በእናስጥልን ተመልካቾች ይሄ የሲደመራንድ ዝግጅታችን ነው መስከረም ቸርነት አብረዳችሁ ቆይታን አድርጋለሁ ለመሆኑ ቤተ መጽሐፍት እንዴት ጀመረ እሱን ተመልክተን ተመልሰን ገና ቤተ መጽሐፍት ወይም መጽሐፍን በአንድ በተከለለ ቦታ ላይ ማስቀመጥ በሰው ዘንድ የተጀመረው የመጽሐፍ መበራከት ሰዎች የተጻፉ ነገሮች እንዲኖራቸው መፈለግ የቋንቋ መስፋፋትና መበራከት የትምህርት ድርገት መጨመርና የተማረ የሰው ቁጥር ማሻቀብ ዋንኞቹ ናቸው ወቅቱም መንግስትና አባያተ ክርስቲያናት ቤተ መጽሐፍት እንዲቋቋሙ ድጋፍ ማድረጋቸው በመላው ዓለም ቤተ መጽሐፍት በብዛት እንዲቋቋሙ ምክንያት ሆኗል የሰው ልጅ የቤተ መጽሐፍ ታሪክ የጀመረው በወረቀት ላይ መጽሐፍ ከጀመረበት ዘመን አስቀድሞ ነበር ጥንታን ታሪካቸውን በአለትና መሰል ነገሮች በመቦርቦርና በመቅረጽ ጽሁፍ ያኖሩ ነበር እነዚህን ጽሁፎች በማሰባሰብ የተጀመረው መረጃ ወደ አንድ ቦታ ላይ የማምጣት ሂደት ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ቤተ መጽሐፍትነት አደገ ከ1960ዎቹ በኋላ የቤተ መጽሐፍት ድርገት በቴክኖሎጂ በመደገፍ በኮምፒውተርና መሰል ኤሌክትሮኒክስ መረጃዎች ማያዝ እየተዋወቀ መጣ የመጀመሪያው ቤተ መጽሐፍት የተዋወቀው ከ5000 አመት በፊት ሲሆን በደቡብ ምራብ ሲያ ነው ክሬድል ኦፍ ሲቪላይዜሽን በመባል ይታወቅ ነበር የጽሁፍ መገኛ ቦታም ሆኖ ነበር ይህ የመረጃ ማሰባሰብ ለበርካታ ፈጠራዎች መነሻም ሆኗል በተመሰሳይ ጥንታዊ ግብጻን ፓፒረስ በተባለ መጽሐፊያ ይጽፉ እንደነበር ይታወቃል ይንኑ የጽሁፍ ስራቸውን በአሌክሳንድራ ቤተ መጽሐፍት ያሰባሰቡ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ ላይብረሪ ኦፍ አሌክሳንድሪያ በጥንታዊ ዓለም ታላቅ ቤተ መጽሐፍት ነበር ወቅቱም በተለያዩ ሀገራት ተቋቁሞ የነበሩ ቤተ መጽሐፍት በመንግስት ይተዳደሩ ነበር በውስጣቸውም ሃይማኖታዊ ሆኑ ጽሁፍ ስራዎችን ይዘው ነበር ከጊዜ ወደ ጊዜ የሀገራትን ስልጣን ይተከትሉ ያደገ የመጣው የቤተ መጽሐፍ ታሪክ በስነ ጽሁፍ ስልጣን ፈርቀዳጅ የነበሩት እንደ ግሪክ ሮምና የመሳሰሉት በርካታ ቤተ መጽሐፍትን ማቆየት ይችላል በአብዛኛው ተቋቁሞ የነበሩትም በነገስታቱ ስም ነበር የመጀመሪያው የህዝብ ቤተ መጽሐፍት በግሪክ ውስጥ የተቋቋመ ሲሆን በሮማያንና ግሪኮች የተጻፉ ጽሁፎችንም ይዞ ነበር የ17ኛውና የ18ኛው ክፍለ ዘመን ለቤተ መጽሐፍት ወርቃማ ዘመን በመባል ይታወቃል በዚህ ወቅት በአውሮፓ በርካታ ቤተ መጽሐፍት ተቋቁሞ ነበር ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በኋላ ሀገራት ቁጥራቸው ይበዛ ቤተ መጽሐፍትን ማቋቋም ጀመሩ በ20ኛው ክፍለ ዘመን ቤተ መጽሐፍት ሲገነቡ የህንጻ ግንባታ ጥበባቸው ያደገ እንዲሆን በማድረግ በርካታ ጎብኚዎች እንዲመለከቷቸው ምክንያት ይሆነ ነው እንግዲህ ቤተ መጽሐፍትን ስናነሳ ባለም አቀፍ ደረጃ እጅግ በጣም እውቅናን ያገኙ በርካታ ቤተ መጽሐፍት እንዳሉ ይታወቃሉ። እውቅናውን ያገኙት እንግዲህ ካላቸው የመጽሐፍ ብዛት ሊሆን ይችላል እንዲሁም ካስቆጠሩት እድሜ እንዲሁም ደግሞ ህንጻቸውን ጭምር በርካታ ቱሪስቶች እንዲጎበኙአቸው ምክንያት ይሆኑ በርካታ ባለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ ቤተ መጽሐፍት አሉ። ላብነት ያለ አሌክሳንድራ በኢጂፕት የሚገኘውን ቤተ መጽሐፍት ብናነሳ ከ2000 አመት በፊት ነው እንግዲህ ይህ ቤተ መጽሐፍት የተቋቋመ ይህ ቤተ መጽሐፍት እንግዲህ ባለ ማቀፍ ደረጃ ከመታወቁ ቤተ መጽሐፍቶች ውስጥ አንዱ ነው እስቲ ጥቂቶቹን ባለም አቀፍ ደረጃ እውቅናን ያገኙ ወይም ደግሞ ከህዝብ አንጻር ብዙዎች የሚጠቀማቸው ቤተ መጽሐፍቶችን ተመልክተን ተመልሰን ይገናኝ ሩሲያን ስቴት ላይብረሪ ባለም አቀፍ ደረጃ ትላልቅ ሆኖ ቤተ መጽሐፍት አንዱ ሲሆን ከ ሚሊዮን በላይ ህትመት አይነቶች በውስጥ ይዟል በዚህ ቤተ መጽሐፍት ውስጥ ቢያንስ በሩሲያ የታተመ ማንኛውም ነገር አንድ ኮፒ ይገኛል ይህ ቤተ መጽሐፍት ከ17 ሚሊዮን በላይ መጽሐፍት ከ13 ሚሊዮን በላይ ጆርናልስ ከ150 በላይ ካርታና በሽዎች የሚቆጠሩ የሙዚቃ ስራዎች በውስጡ ይዟል ይህ የሩሲያ ስቴት ላይብረሪ በሩሲያው እና ከተማ ሞስኮ የሚገኝ ሲሆን የተመሰረተው እንደ ሩፒያ ነቅጣጥር በ1862 ነው በዚህ ቤተ መጽሐፍት ውስጥ ማንኛውም ሰው በነጻ መጠቀም ይችላል ላይብረሪ ኤንድ አርካይቭስ ካናዳ ባለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ሆኖ ቤተ መጽሐፍቶች ውስጥ አንዱ ነው ይህ ቤተ መጽሐፍት የሀገሪቱን ቅርስ በማሰባሰብ ለህዝቡ ማቅረብ ዓላማ አድርጎ የተቋቋመ ነው ከ20 ሚሊዮን በላይ መጽሐፎች ከ ሚሊዮን ፎቶግራፍ ፊልሞችና የመንግስትና የግል መረጃዎችንም ይዟል ኒውዮርክ ፐብሊክ ላይብረሪ 
ሚሊዮን በላይ የህትመት አይነቶች በውስጡ ያዘ ሲሆን የተቋቋመ በ1965 በመንግስትና በህزب ነው ባሁን ወቅት አራት ቅርንጫፎች ያሉት ሲሆን ለመረምር ማከልነትም ያገለግላሉ። ብሪቲሽ ላይብረሪ የብሪቲሽ ላይብረሪ በአለም ሁለተኛው ትልቅ ቤተመጻሕፍት ሲሆን 150 ሚሊዮን የህትመት አይነቶች በውስጥ ይዟል 150 ሚሊዮን መጽሐፍ መጽሔት የሙዚቃ ስራዎችና ሌሎች የተመሰረተው እንደ ኢትዮጵያ ነጥጥር በ1975 ነው ላይብረሪ ኦፍ ዘይስ ኮንግረንስ 164 ሚሊዮን የህትመት አይነቶችን በውስጥ ያዘ ሲሆን በአለም የመጀመሪያው ትልቅ ቤተመጻሕፍት ነው በቤተመጻሕፍቱ ከ450 በላይ ቋንቋዎች አገልግሎት ላይ ውሏል የተመሰረተው በ1800 ነው እንዲህ አሁን ላይ የቤተ መጻሕፍቶች ለተረቃሚዎች መጻሕፍን ከማቅረብ በዘለለ በኤሌክትሮኒክስ በታገዘ መልኩ ለተረቃሚዎች የተለያዩ መረጃዎችን ወይም ደግሞ የሚነበቡ ነገሮችን እንደሚያቀርቡ ይታወቃል በሀገራችንም እንግዲህ በርካታ ቤተ መጻሕፍቶች እየተቋቋሙ ነው የሚገኙት ለዛሬ አንድ ቤተ መጻሕፍት ለማሳያቹ ወይም ለማስቀኛቹ ወድናል ጎታ ኢንስቲትዩት ውስጥ ያለ ቤተ መጻሕፍት ነው እንግዲህ ጎታ ኢንስቲትዩት ወይም የጎታ ባህል ማከል የጀርመን ባህል ማከል በመባል ይታወቃል የጎታ ባህል ማከል እንደሚታወቀው ባለማቀፍ ደረጃ ከ60 አመት በላይ በማስቆጠር በየሀገሩ የተለያዩ የባህል ማከላት ወይም የጀርመን ባህል ማከላት እንዳሉት ይታወቃል በሀገራችንም እንዲሁ የጎተ ባህል ማከል አለ በዚህ ባል ማከል ውስጥ የሚገኘው የቤተ መጻሕፍት እናስቀኛቸዋለን አባችሁ ጎዩ በጀርመን የባህል ተቋም በተመጻፍት ውስጥ የምንሰጠው አገልግሎት ሁለት አይነት አገልግሎት አለ አሁን ምንገኘው በኮሚኒቲ ዞን ነው በዚህ በኮሚኒቲ ዞን ውስጥ ተጠቃሚዎች መጥተው በግሩፕም ሆነ በተናጠል በጋራ ይሰራሉ ጋቢዎች አዚ ባሉን አምስት አብሌቶች የኢንተርኔት አገልግሎት በነጻ በዋይፋይ ያገኛሉ እንዲሁም ባለን ኪቦርድ ዋየርለስ ኪቦርድ እና ማውስ ሪፍሌክት አርጎ በትልቁ ስክሪን ላይ ዲስከሽን ዲስከስ ማድረግ ይችላሉ በመቀጠልም ለቤተ መጻሕፍቱ የማውስ አገልግሎት ይሰጣል የመጻሕፍት እና የቪዲዮ ማውስ አገልግሎት ይሰጣል እንዲሁም በዚህ በኮሚኒቲ ዞን የኦዲዮ ቪዥዋል ሲዲዮችን የማዳመጥ አገልግሎት እየሰጠ ነው። 
ጋር የምትመለከቱት ስክሪን የሥራ ሰዓታችንን እናሳውቅበት ነው በማንኛውም ሰዓት የሥራ ሰዓታችን በሚቀየር ሰዓት ዲጂታል በሆነ መልኩ እዚህ ላይ ጽፈን እናሳውቃለን እዚህ ጋር ታች ምን የሚለው ደሞ ስክሪን እዚህ ጋር የኢንተርኔት አክሰስ ያገኛሉ ማለት ሰው ግራ መንገዱን በዚህ በሚያልፍ ሰዓት ኢንፎርሜሽን ዲጂታል በዚህ በመታየት ስክሪን ላይ ገብቶ ማግኔት ይችላል ኢንተርኔት አክሰስም አለው እዚህ ላይ አሁን ባለንበት ኮሚኒቲ ዞን ውስጥ በግሩፕ መጥቶ እዚህ ጋር በሚታየው ስክሪን ላይ በዋየርለስ በሆነ ኪቦርድ እና ማውስ ከዚህ ሪፍሌክት አድርገው ዲስከስ ማድረግ ይችላሉ መዋያየት ምንም አይነት የ ዲስከስ ቢያደርጉ ንግግራቸው ምንም አይነት ላይብረሉ አይረብሽም ይሄ ኮሚኒቲ ዞን ስለሆነ ማንንም ሰው በነጻነት ድምጹን ከፍ አድርጎ ማውራት ይችላል በዚህ ታ ጥግ ጥግ መታወቻው አምስት ታብሌቶች እንዲሁ የተጠቃለ ተጠቃሚዎቹ ናቸው እነዚህ ማምስት ታብሌቶቹ የኢንተርኔት አክሰስ አላቸው በዋይፋይ ማንኛውም ሰው የላይብረሪ አባል ይሆነ በእነዚህ በታብሌቶቹ ኢንተርኔት አክሰስ ያገኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ባለን በቦታ ላይ ማንኛውም የላይብረሪ ተጠቃሚ እዚህ ያሉትን ሲዲዎች አክሰስ እዚህ በማድረው አውዲዮ ማጫወቻ መስማት ይችላል የተለያዩ ሙዚቃዎችም ሆኖ የሊሰን ቡክስ አሉ እዚህ ለሱን ማዳመጥ ይችላል ይሄኛው የላይብረሪው ሁለተኛው ክፍል ሳይለንት ዞን ነው በሳይለንት ዞን ውስጥ ተጠቃሚዎችን በጸጥታ ባለን ስምንት ላፕቶፕ ኢንተርኔት አክሰስ ያገኛሉ የራሳቸውን ላፕቶፕ ይዘው መጥተው ሆነ መጻሕፍት ይዘው በጸጥታ ውስጥ ያላባሉ ማለት ነው ሁሉም መጻፎች በጀርመንኛ የተወሰኑት ደግሞ ከጀርመንኛ ወደ አማርኛ ወደ እንግሊዝኛ የተተረጎሙ ሲሆኑ እነሱም አብዛኞቹ ሊትረቸር አርት ላንጉዌጅ አካዳሚክ እምን ይዘው ነገር የለን በተጨማሪ የጀርመን ፊልሞች አሉ የጀርመን ፊልሞችም በተለያየ ቋንቋ ሰብታይተል ኖሯቸው የመጻፍት ሆነ የዲቪዲ ማዋስ አገልግሎት ይሰጣል ባብዛኛው ላይብረሪ የሚጠቀሙት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና እንዲሁም ከጀርመን ሀገር ተመላሽ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ጀርመኛ ቋንቋ የሚያስተምሩ ግን የተለያየ ወረት ሰብ የአዲሱን የጀርመን ባል ተቋም በተመጻሕፍት አትሞስፌር የሚወጡ ሁሉ ተጠቃሚዎች ናቸው ተመጻፍት ለመጠቀም አመታዊ ክፍያ 400 ብር ተጠቃሚዎች ይከፍላሉ። በዚህም ክፍያ ውስጥ የውሰት አገልግሎት እና ኢንተርኔት የያዘ አገልግሎት እንሰጣለን። በዛሬው የሲደመራ አንድ ዝግጅታችን እንግዲህ ቤተ መጻሕፍትን አስተን ቤተ መጻሕፍት ከመጀመሩ ጀምሮ አሁን ላይ የደረሰበትን የቴክኖሎጂ ታግዞ ለተጠቃሚዎች ምን ያህል ምቹ እየሆነ እንደመጣ ተመልክተናል በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን መስከረም ቸርነት አብራያችሁ ቆይታን አድርጋለሁ መልካም ሳምንት